公元前219年，有个叫徐福的人找到了秦始皇，跟他说自己有个项目，做成了可不只是收获金钱美女这么简单，那可是直接升天，啊、直接成仙，也就是长生不老。现在呢，就缺点启动资金。秦始皇一听有点意思，心想自己金钱美女、权力地位都有了，无奈这身体硬件跟不上，有再多也无法享用，等于是看着干着急，于是当下决定这个项目我投了。这项目我投了，然后徐福就拿着融资来的钱和人，东渡瀛州寻找长生不老药。投资嘛，终归是有风险的。徐福一去，再无音讯。秦始皇还没拿到分红，就先挂掉了。但自从秦始皇带了节奏之后，修仙这个事儿就变成网红活动了。汉武帝、唐太宗纷纷打卡，只可惜都不了了之。所以说，从古至今，人类在寻找长寿密码的道路上就没停过脚步。不过，跟古代的科技不够，神话来凑不同。现在人们研究的方向和手段更科学严谨。2009年，有一位叫伊丽莎白·布莱克本的教授，凭借发现端粒和端粒酶如何保护染色体这一成果，解开了人类衰老的奥秘。这也让他获得了当年的诺贝尔生理学或医学奖。之后，他把研究成果写在《端粒效应》这本书里。今天，咱们就揭开人类衰老与寿命的神秘面纱。我们会发现，有些人老得快，有些人老得慢，有些老人童颜鹤发，精气神十足。有些年轻人为老先衰，下个楼都得心肺复苏。为什么会这样呢？我们先来看看衰老的过程。有个哲学典故，说一条船，今天换个侧板，明天换个龙骨，直到有一天零件全部换了一遍，那这条船还是不是原来的船？人类的身体就好比是这条船，身体除了神经组织之外，其他部位的细胞每天都在通过分裂的方式更新。也就是说，每过一段时间，你就是全新的自己。如果细胞每次分裂都没有变化，分裂次数也可以无限累加，人就不会老，也不会死。问题就在这儿，细胞是会衰老的，分裂的次数也是有限的。1961年，生物学家海弗列克发现，在营养充分的情况下，人体细胞分裂的极限也只有5十次左右，这叫做海弗列克极限。细胞停止分裂之后，就意味着一个人真正进入了衰老期。为什么人体细胞分裂次数有限呢？就要说说端粒这个东西了。咱们都知道，人体细胞有23对染色体。携带着人类的遗传信息，主要由 DNA 和蛋白质组成。端粒位于染色体的末端，它也是由 DNA 和蛋白质组成。但不同的是，端粒的 DNA 在细胞分裂时不参与编码。说白了，它的作用就是保护染色体，就好比是鞋带两端的塑料头。细胞每分裂一次，端粒就变短一点，直到它短的不能再短了，细胞就停止分裂了。端粒的长度反映了细胞复制的潜能，所以它被称为细胞寿命的有色分裂中。端粒的长度跟基因有关，不过人们之间的差距并没有那么大。端粒最短的平均年龄是75岁，这也是死亡率最高的年龄。看来人类是被端粒扼住了命运的后脖颈，卡得死死的。不过布莱克本也通过实验发现了好消息，他发现一些似魔虫在细胞分裂的时候，端粒并没有变短，反而还变长了。很快，他发现人体内也有一种物质可以降低端粒的磨损，那就是端粒酶。可惜它的活性有限，除了造血细胞、生殖细胞等不断分裂的细胞外，其他细胞分化成熟后，端粒酶的活性就逐渐减弱，甚至消失。大家可能会想，既然这样，那就缺啥补啥呗。不过布莱克本教授不建议补充端粒酶，因为它会打破人体细胞的平衡，可能诱发一些疾病，比如癌症。癌细胞咱们都知道，就是不受控制的变异细胞，可以无限分裂。现在用于肿瘤研究的癌细胞还是海拉细胞。1 9 5 1年，从一位黑人妇女海瑞塔·拉克斯体内提取后，一直分裂至今。端粒的长短跟基因有关，不过也受环境的影响。有个现象是，如果一个人的家里发生了变故，那他有可能会在很短的时间，甚至一夜之间苍老很多。一夜白头真的不是夸张的形容。端粒效应的第二作者埃佩尔本身就从事心理压力研究的工作，他发现一些长期照顾生病孩子的妈妈特别显老。于是布莱克本测量了这些妈妈的端粒长度，发现了三个现象：一、照顾生病孩子的时间越长，端粒就越短。不过也有一些人例外，虽然照顾时间长，他们的端粒似乎并没有缩短。二觉得自己照顾孩子的压力特别大的妈妈端粒最短，三觉得压力最大的妈妈们，她们端粒酶的活性也很差，所以他们得出一个结论：压力并不是影响端粒的因素，影响端粒的是应对压力的反应，也就是压力管理，而且这可能是最重要的一个因素。人们在面临压力的时候，一般会有两种反应，一种是威胁反应，一种是挑战反应。我们可以想象一下这两种反应的区别，比如你明天要考试，但是没复习。如果是威胁反应，你就会紧张焦虑，感觉胸口上压了一块石头，喘不过气来。如果是挑战反应，你就来劲了，像打了鸡血一样去呼吸。这些不仅仅是心理压力，更像是生理反应。事实如此，威胁反应让血管收缩，血流量减少
，另外心跳加速、血压升高、迷走神经活动下降，你会觉得身体僵硬、手脚冰凉。反过来，挑战反应也会让你心跳加速、血压升高，但血管不会收缩，而且血液含氧量提高，有更多的血液流向大脑和四肢，以便调动全身来战斗。端粒缩短的快慢就取决于不同的生理反应。怎样才能把威胁反应变成挑战反应呢？书中提到了艾杜克的认知解离法，一语言距离法。就是把自己抽离出来，以旁观者的身份跟自己对话，这样不会陷得太深，还能正向引导自己。二、时间距离法，就是看远一点，想想十年之后这个事儿还能有什么影响，没准十天之后你都已经忘了。除了短期的压力会让端粒变短，长期的心态也会影响端粒长度。书中提到三种典型的负面情绪，第一种敌意，这种心态一般在强势的人身上比较常见，就是觉得别人处处针对自己，领导穿小鞋了，同事挤兑了，老婆不理解了，孩子不听话了。这会让自己跟别人的关系变差，心情自然会不好，从而影响健康。第二种悲观，这种人遇到事情总会有负面的预期，所以一直处于消极的情绪状态。我们看那些长寿的老人，生活习惯好像并没有多健康。有些老人甚至抽烟、喝酒、吃肉三大爱好，但是他们有个共同点，就是心态非常好，把生活琐事看得很淡。2019年，美国波士顿大学的研究人员发现，乐观的生活态度会让你更加长寿，并增加活到85岁的可能性。第三种胡思乱想。据统计，人们在做事的时候， 5 0十的时间都在走神。咱们之前提到过，走神本身就比专注更消耗大脑能量，而且人们往往想的都是负面的事情，就是无形中给自己增加压力。要摆脱这三个负面情绪，除了上面提到的语言距离法，我们还可以用专注当下的事儿来取代负面情绪。一个念头，你越是想忘掉，你就越忘不掉，这叫做矛盾反弹。当你把注意力转移到其他事情上，原本的念头就消失了。最后，你还可以用冥想的方法。每天十分钟，不仅可以提升专注力，还能改善长期顽固的负面情绪。除了被动减少端粒的磨损，我们还可以主动出击，让端粒更耐磨。一、锻炼，什么样的锻炼对端粒最好呢？书中提到三种，第一种是有氧耐力运动，比如慢跑、游泳、骑单车，每周三次，每次45分钟，坚持六个月，端粒酶的活性可以提高一倍。第二种是高强度间歇性训练。就是高强度运动跟修复运动交替进行，比如快跑三分钟，慢跑三分钟，再走路十分钟。这个流程每天重复四遍，每周三次。第三种是阻力运动，就是力量训练，比如举重。二、睡眠。人在睡眠的时候，身体会进行一系列的 DNA 修复、排出废物等生理活动，所以睡眠真的很重要。那睡多久好呢？研究发现，每天睡眠时长最好在七个小时以上，当然也有些人例外，每天睡四到六个小时就够了。我们可以用睡眠革命里的一个方法来测试。先按照每天 7.5 个小时，也就是5个睡眠周期，每天固定入睡和起床时间，观察一周的精神状态。如果每天都起不来，就增加一个周期，反之减少一个周期。另外，睡得早晚，时间的长短并没有绝对的好坏，但是一定要符合自己的昼夜节律，就是生物钟。晚上困了不要硬撑，早上醒了也不要硬睡，因为你的身体比你更了解你的生物钟。三、体重与饮食，我们来看看这两位女士的身材。左边这位腿很细，但腰围很大；右边这位刚好相反。你觉得哪位女士更健康？答案跟你的审美一样，右边这位女士。其实体重跟端粒的关系不大，端粒更在乎的是肚子的大小，或者说腰臀比。有些人的肉是长在皮下脂肪，就是四肢比较胖，这没问题。怕的是胖在肚子上，这可能反映了新陈代谢水平低，会让端粒变短。怎么样调整呢？最好的方法就是调整饮食，当然不是说把自己饿瘦，因为人体是个反脆弱系统，故意少吃虽然暂时变瘦了。但身体是越缺什么，就会尽可能吸收什么，所以很容易反弹。国际上比较推崇的饮食结构叫做地中海饮食，比如应该多吃蔬菜、水果、全麦类搭配鱼和乳制品，少吃红肉、加工肉类、含糖饮料和酒类。不过每个地区都有自己的饮食文化，所以仅供参考，可以根据自己的习惯来调整。四、环境，有个科研团队研究了900位生活在九龙跟新界的人，结果发现生活在新界的人端粒更长，因为九龙是市中心，高楼耸立，车水马龙。新界是郊区，有很多绿色植物，所以我们没事了，还是得多亲近大自然。老了以后回农村养老也是个不错的选择。啊 Oh, my God.
。大家有没有同感？脑力真的是一种本就稀缺又极易消耗的资源，就像手机电量，一天一充还不够用。而且现在的工作强度、生活压力又不允许我们开启省电模式，所以大脑的局限性就越来越明显了。电影《超体》倒是有个看似美好的解决方案——开发脑容量，说是人类大脑只开发了 10% 当开发 30% 的时候，你可以控制自身的新陈代谢，达到 50% 你甚至可以用意念控制别人和非生命体。但这个没有科学依据，相反，一些实验通过对脑损伤、大脑成像、显微结构分析等研究发现，人类大脑中的区域没有一块是完全平静或者不活跃的。所以，要应对高强度、多任务的情况，就只能在有限的脑力资源内深度挖掘大脑效能，并最大化利用。今天咱们就通过几个场景聊聊这个问题。今天是周一，你来到办公室，开始计划一天的工作。上周的策划案要交给领导，中午有个会议提案要准备，新人的培训工作也得安排。还没想完，电脑提醒你有100多封邮件未读，这一堆事儿别说处理了，光看着就觉得头大，对吧？现在的生活节奏太快，每天要面对源源不断的信息，处理繁荣复杂的事情，就造成了大脑的第一个局限：耗电速度太快。我们处理问题、做出决策，都需要大脑中一个叫做前额皮质的区域，只占大脑体积的 4% 你可别小看它啊，浓缩就是精华。它是人们进行有意识互动的生物基础，是大脑思考的核心。没有它，别说学习、上班了，下楼打个酱油都费劲。作用是大，但它有个致命缺点——太耗电。因为每个有意识的思维过程，基本都需要经过理解、回忆、记忆、移植和决策这些步骤，而每个步骤都需要海量的大脑资源。这也是为什么，虽然我们一上午都坐在工位上。坐在教室里，屁股都没动一下，中午还是会饿，会犯困。那怎么省电呢？效率脑科学这本书的建议是偷懒，能不用就不用，能少用不多用，最费脑的最先做。咱们回到开头，这堆事儿你不着急处理，而是先根据优先级排个序，就像一个舞台，你来安排节目的表演顺序，最好像节目单一样写在便签上。相信我，这看似简单的小动作，却有着惊人的效果。首先，排序有助于我们统筹分配一天的脑力资源，费脑的提前安排。后边一些琐碎小事电量低，咱也能应付。另外，排序本身是非常耗能的一件事这也是一想到事多就头疼的原因。所以怎么看都得放在第一位。最后写下来的目的是把抽象的脑力活动可视化，视觉画面是非常高效的信息结构。你一看就知道该干嘛了，减少思考引起的耗能，中间的空隙也能让前额皮质有个缓冲。到了中午，你正准备打开外卖，吃香喷喷的鸡腿饭。这个时候，老板让你出一份报价提案给客户，两点前给到，你说气人不？你一看这个项目光介绍都五十页了，涉及到的信息很多，完全不知道从哪下手。但老板不听解释啊，只能硬着头皮上。这就是大脑的第二个局限，处理效率有限。前额皮质不仅费电，而且能够同时容纳和处理的信息量有限。也就是说，大脑这个舞台不像举办演唱会的鸟巢那么大，只能容纳少数几个演员，人多了就会被挤下去。之前大家都以为人们能同时记住七件事物。但2001年，密苏里大学的一项研究表明，人们能同时记住的事物不是七件，而是四件。这还要取决于事物的复杂程度。记四个名字可能没问题，但同时记四个手机号就困难了。在做决策的时候，考虑的变量越少，决策的效率越高。这就需要我们把零散的信息结构化，按照一定的逻辑来呈现，以便大脑更好的理解。说白了就是归类，数量最好控制在四个以内，每一类再用一个词来概括，以便调用的时候能够快速想起来。这样，你只需要记住这四个词就可以了。在思考和决策的时候，一个个对付，避免所有演员上台抢戏。举个例子，咱们上学都有分科，不会说所有科目混在一起学，而是分成语文、数学、物理等等。这样庞大散乱的信息就变成了由几个模块组成的金字塔结构。我们在学习每一科的时候，大脑会自动调用相同的回路，思路清晰，也就保证了有意识思维的效率。偏科的时候也能快速找到问题所在，不需要便利所有科目。下午五点，你发现清单上还有些工作没做。为了不加班，你开始一边回邮件一边听语音消息，结果忙中出错，把回邮件的内容当成语音发给了客户。想想就尴尬，对吧？这是大脑的第三个局限，无法多任务并行。不光工作，学习生活也一样。一旦同时处理两个以上需要有意识思维介入的事情，前额皮质就应付不了了。比如你一边开车一边听音乐没问题，因为听音乐不需要思考，但一边打游戏一边接电话就不行了。书中提到。一心二用，即便是哈佛大学的高材生，其大脑水平也跟一个八岁小孩差不多。这个现象叫做双任务干扰。怎么解决这个问题呢？最好的办法就是一次只做一件事儿，就像舞台上的节目只能一个一个演。这么说好像跟没说一样。那如果一定要一心二用
，就需要把其中一件事儿嵌入到基底核，实现自动化处理。基底核就是大脑存储例行功能的核心部位，也就是一项技能。没学会的时候需要调用情和皮质，学会了就变成了下意识的动作，好像不需要过脑子了。其实过的是基底核。比如学舞蹈，刚开始每个动作你都要想，但熟练了之后，你会发现一整套动作都是自然而然的。一项研究表明。重复某个行为三次以上，就会触发尝试性增强，也就是基底核把这个行为变成了固定模式，可以待机运行了。基底核的效率很高，而且耗能很少，你就可以双标一下，尽可能利用这个资源为前额皮质减速。像一些简单的工作，比如打印东西、删除邮件、整理电脑文件等等，做的越多，他们需要的注意力就越少，你就能在做这些的同时，再做一些其他事情。终于到了周末，你冲了杯咖啡，在家看书，但你发现怎么都没办法专注，不是手机响了，就是思绪飘了。一上午没看几页，还记不住。这是大脑的第四个局限，经常不在状态。就是说，前额皮质需要恰如其分的唤醒水平，才能更好的进行思考、决策等思维活动。如果状态不佳，不仅做事的积极性会降低，你的大脑还会时不时蹦出新的念头，比如中午吃什么，下午去哪玩。这是因为人们的神经系统每时每刻都在处理、重构大脑中的数万亿个连接。被称为周围神经活动，这种不由自主、不受控制的走神最难克服。但有两种物质可以抑制周围神经活动：去甲肾上腺素和多巴胺。我们也就可以用两个方法来解决这个问题。第一个方法是刺激去甲肾上腺素。1908年，科学家罗伯特·耶基斯和约翰·多德森发现，人的表现水平符合倒 U 型曲线，就是没有压力，表现一般；随着压力增大，表现也会越来越好；但压力过大，表现又会下降。比如大学那会儿考试。如果是一个月后考，那前29天我都懒得看书，看了也是随便翻翻。但到了前一天晚上，那状态就满血复活了。具体怎么做呢？你可以通过想象提高紧迫感，想一些能让你觉得紧张的事情，比如在公共场合演讲、藏私放线被老婆发现等等。这种紧迫感会让你产生去甲肾上腺素。第二个方法是刺激多巴胺。如果一件事能引起我们的兴趣，多巴胺水平就会上升，强烈的欲望会唤醒大脑最佳状态。就好比我小时候打游戏。真的是高度专注，一整天都不觉得累。但要是上课不出五分钟，我就得犯困。兴趣这个东西有点玄学，有就是有，没有也不能强用。不过咱们可以通过一些方法欺骗大脑来培养兴趣。首先要创造意义感，就是做这件事的结果让你有期待。比如学习，你可以想象考上好大学，找到好工作，收入、地位、成就感就来了。想得越具体，你对这件事就越感兴趣。其次是设置计时奖赏。还拿打游戏来说。我费劲打怪，等级也没涨，装备也没掉，我肯定不想玩了，对吧？就是计时奖赏让玩家们深陷其中。所以你可以每看一本书，奖励自己100块钱；每学完一节课，奖励自己开黑一把。这些计时反馈能不断刺激多巴胺的分泌，提高大脑状态。四个方法对应大脑的四个局限。小伙伴们有没有发现，这些方法都有一个共性，那就是尊重大脑的局限性，不是跟他硬碰硬的对抗，而是根据大脑的工作机制制定更高效的方案，这样也能省下一些时间来休息。毕竟生活节奏太快，压力太大，大脑不休息，咱也得休息，对吧？ 2010年，《时代周刊》把扎克伯格评选为年度人物 ，Facebook 的使命也被美好的描述为：驯服叫嚣的网络暴民，将充满孤独、反社会情绪的随机网络世界变成一个友好社会。现在看来，这个车翻的有点彻底，不仅仅是扎克伯格翻车，和谐的网络世界的愿景也显得过于天真了。Hello， 大家好，这里是星河百度。今天咱们就聊聊网络为何会滋生戾气，杠精又是如何形成的。在互联网兴起的前几年，有个比较流行的共识，大家都觉得网络让人有更多的机会与别人建立联系，从而会变得友好谦和。毕竟人们在陌生人面前会显得比较客气嘛。但这都2021年了，我们还没有看到那种和谐的景象，反倒是一些杠精们经常在网上站队、抬杠、互喷。每次遇到一个话题，敌我双方很默契地找到自己的阵营，然后跟对面的异类唇枪舌剑，颇有即是大妈吵架的即视感。凭什么他也男一号，我家爱豆只能也男二？两拨粉丝恨不得上门约架，买那个车的都是人傻钱多，这个车才是性价比之王。两批车主忍不住赛道见，无论什么话题，好像都可以被一分为二，没有中立选项。而一旦卷入对立，大家论述的内容就变得不理性了，不再是摆事实讲道理，而是煽动情绪，置对方于死地。我只是想打死两位，或者被两位打死。之前见过一种求生欲很强的防杠句式，可能是用来调侃的玩笑，就是说一句话不能说的太满，更不能贬低其他，抬高自己。如果有人说现在的年轻人不敢吃苦了，这就是典型的找杠。咱们换个说法。
，有一小部分年轻人可能还需要培养奋斗精神，一小部分和可能重点强调，然后后面加上括号，只是个人观点不一定对，这样的话就安全很多了。你可能会说，既然这样，那就不要带主观观点，保持中立不就行了吗？对个人而言，确实是个好办法。但反过来想，如果咱们看一篇报道，只是客观的数据和事实，好像又不太能引起共鸣，对吧？不利于它的传播，因为没有多少人喜欢看客观中立的东西。万万没想到，用理工科思维理解世界，提到了美国收视率最高的新闻频道福克斯新闻的成功秘籍。它的理念有两点：一，提供有强烈主观观点的新闻。二没必要取悦所有观众，迎合喜欢你的特定人群就可以了。也就是说，给观众想要的东西，比给他们客观事实更赚钱，也不用在意持反对意见的那些人，因为从他们身上赚不到钱。所以咱们有时候很反感的标题党和哗众取宠的内容，但不能否认，他们往往能成为网络上的爆款。互联网把大家连接在一起了，但它也成为一个自成利器的温床，这是第一个原因。公众号利维坦在其文章《网络暴力与分歧的反思》中提到了高语境与低语境两种文化传播的模式。这个概念最初是由美国人类学家爱德华 ·T· 霍尔提出的。高语境往往受到文化的约束，也就是表达并不是直来直往的，而是委婉含蓄的，需要根据语境来理解言外之意。低语境呢，就是直白的，你不需要判断是谁说的，什么情况下说的，传递的内容就是对方的思想和情感。现实社会就是在高语境模式下运行的，你和你的圈子、文化、习惯、价值观差别不大，沟通起来也更关注对方的感受和关系的和谐，所以一般不会有什么冲突。比如你周围的人说你的不对，开个玩笑就过去了。但互联网更像是一个低语境世界，传递的内容如果跟自己的观点不同，从字面意思就会单纯的把不同意你的观点看成是不喜欢你这个人。遇到分歧怎么办呢？要么战斗，要么逃跑。网络又不是现实。信息的不透明也助长了正面冲突的气焰。反正他也不知道我是谁，怕他干嘛？一个字儿就是干，对吧？所以硅谷企业家保罗·格林厄姆说：“互联网就是一种在设计上就会引发分歧的媒介。”社会心理学家亨利·塔菲尔·约翰·提纳提出了社会认同理论，意思是人们会对自己进行社会分类，把自己归属于某一群体，然后通过内群体的偏好和外群体的偏见来提高自我认同感和价值感。比如咱们经常看到一些鄙视链，什么看英剧的鄙视看美剧的，看美剧的鄙视看日剧的，看日剧的又鄙视看韩剧的等等。这里有三个阶段：一类化，就是先把群体分类，男人、女人、黑人、白人之类的，然后把自己放到对应的群体中；二认同，给自己贴上符合这些群体属性的标签，比如喜欢看美剧、开国产车之类的；三比较，通过跟其他群体比较，想方设法的证明跟自己一样的就是好的，不同的就是差的，来提高自尊和优越感。大家会发现啊，这不就是先站队，然后互相抬杠的过程吗？而且互联网跨越地域的便利和非实名的隐蔽属性，让这一现象愈演愈烈。不用担心抬起眼了，对方撂一句“你给我等着”，毕竟谁也不认识谁，先赢了再说。诺贝尔奖得主罗伯特·奥曼说：“如果是两个理性而真诚的真理追求者争论问题。”争论的结果必然是这两人达成一致，但正常情况下，人们在判断和争论时都不会觉得理智。潜意识控制你行为的秘密的作者说，人做判断时有两种机制，一种是科学家机制，先有证据再下结论；另外一种是律师机制，先有了结论再去找证据。小伙伴们可以猜一下，大多数人使用的是什么机制？答案是律师。人们都爱看能印证自己已有观念的东西，这在心理学上叫做确认偏误。就是说，如果你已经相信了一个东西。那么你就会主动寻找能够增强这种信心的信息，甚至可以不顾事实。其实上面社会比较的过程，大家就会有这个心理。有研究发现，如果你给一批已经支持某种观点的学生提供这个观点的负面信息，功能性核磁共振会显示，这些人大脑中负责逻辑推理的区域关闭了，而负责情感的区域却被激活了。也就是说，这个时候啊，他们不讲理，只讲情。试想一下，两个不讲理的人还能坐下来好好谈吗？张三的理论只会让李四加强自己的观念，李四的分析也会让张三觉得是针对自己。两人不骂街才怪。有些杠精抬杠的内容让人觉得不可思议。之前有个平台发布了一篇文章，介绍美籍华人物理学家张守胜，发现了首姓马约拉纳费米子，一些人就在文章下狂喷：“国家培养了你，你去跪舔外国人。”而对于这项物理学发现，竟然没有人关注。然后，杨振宁认为张守胜的成果极具革命性，很有可能获得诺贝尔奖。杠精们又来了，把他迎娶翁凡的旧事拿出来开喷。咱们会发现，有些无知的人反而非常自信。这个现象被称为达克效应，就是说，咱们学习一种新技能时要经历四个阶段：第一阶段不知道自己不知道，所以往往自信心爆棚；第二阶段越学越难，知道自己不知道，自信心大幅下降；第三阶段积累了知识和经验，知道自己知道。
自信心逐渐回升。第四阶段达到了一定境界，不知道自己知道，风轻云淡。抬杠的人大多是处于愚昧之巅，对于一个专业领域，往往只看到了冰山一角。看不到也理解不了海面下的部分，所以杠精们敢跟火箭专家说：“你的火箭不行，燃料不好，我认为得烧柴，最好是煤，煤还得是精选煤，水洗煤不好。”郭德纲说过：“内行要是跟外行去辩论，那就外行。”换句话说，科学家要是拿正眼看杠精一眼，那他就输了。从上面四个原因，咱们也能找到一些避免跟杠精产生冲突的方法。当然，这里不是说有办法说服杠精，你可能永远说服不了杠精，但你可以说服自己，改变自己的思维。一、网络不会消除冲突，很多话题被制造出来的目的就是让大家产生分歧，这样的话题才会被传播和热炒。之前有人提到过一个理论——数字劳工，就是说互联网的每一个用户实际上都是这些企业的免费工人，你的点击、浏览、评论、分享，最终都会变成可视的收益进入他们的口袋，所以有些信息不必当真。我们吵得不可开交的时候，那些幕后玩家没准在笑着吃瓜。二，换个视角看问题。如果用单一视角看待问题，就只能看到你想看到的一面，不够客观立体。真的遇到分歧，就把自己抽离出来，把自己想象成客观中立的第三者，然后尽可能找到正反两方的优势劣势。这样你会发现，争论是没有意义的。他们双方持有的观点都是在当下最适合自己的，没有绝对的对错之分。三吸收不同的观点，网络也会投其所好，你想看什么就会给你看什么。但如果人人都只接收符合自己观点的信息，只跟与自己志同道合的人交流，那么就会形成一个回音式效应，人的观念将会变得越来越极端。所以，我们需要改变对信息的消费方式，刻意的跟有不同观点的人交流，吸收有可能修正我们观念的新信息。这样不仅能发现自己的不足之处，还是个提升自己的好方法。四提高自己的认知，努力扩展自己的知识面。当你走到平稳的高原的时候。回过头再看，站在愚昧之巅的杠精们也会觉得可笑，跟他们辩论实在太外行了。因为很多时候争论的内容不是什么才是真理，而是我一定要赢你。再来个总结吧，说服一个杠精比叫醒一个装睡的人还难，所以没必要，咱们自己醒着就可以了。最后啰嗦一句，既然看到这儿了，铁子们不如顺手一键三连。谢谢大家了。好了，本期视频就到这儿了，感谢您耐心观看。如果您喜欢星河的内容，还望订阅关注，分享给更多的朋友。一个人能走多远，要看他与谁同行。关注星河百度，咱们每周聊点有温度的成长内容。下期视频不见不散。你有这几个表现吗？喜欢胡思乱想，早上给同事打招呼被忽视了，你会觉得他对你有意见，在意别人评价，朋友说你两句，你会难过好几天，尽管他只是开玩笑，心里装不下事儿。同样一件小事，别人波澜不惊，你波涛汹涌，不停的纠结内耗。共情能力超强，听朋友说悲伤的事情，他没哭，你哭了。结果他反过来安慰你，感官极其敏锐，周围稍微有点风吹草动都会受影响，没法专注自己的事情。Hello， 大家好，这里是星河百度，被上面几条说中的小伙伴可以弹幕一，不瞒大家，我也算一个。如果你跟我一样，那咱们都算是稀有物种了，因为世界上只有 15% 到 20% 的人属于高敏感人群。但我们也能发现，还有一些人的内心就很皮实，钝感强大，每天嘻嘻哈哈，该吃吃，该喝喝，有事不往心里搁。你甚至都感觉他们快乐的没心没肺，虽然不是人人都能这样，但高敏感体质也可以变强大。今天咱们就聊一聊。首先，我必须要为高敏感证明，它不是心理问题，更不是疾病，而是一种秉性。不是我吹，这种特质还有很多好处，甚至从进化的角度来看，也有其独特的价值。天生敏感一书就提到，之所以在所有高级动物中都有一定比例的敏感特质。就是因为在群体中，最好能有一部分个体能关注到周围的细微迹象，比如危险信号、食物来源、老弱病残的需求，而 15% 到 20% 的比例刚好合适。你想啊， 2 0万年前，几个智人正吃着火锅，唱着歌，如果没有一个敏感的家伙在，被一群野兽包围了都不知道，结果可不轻松被团灭、被下火锅。除此之外，敏感人群习惯用右脑思考，所以他们的右脑更发达一些。咱们都知道，左脑负责逻辑思维，比如计算、推理这些。而右脑倾向于艺术思维，比如绘画、音乐，更感性一些。所以敏感的人一般创造性思维比较强，也多少有些艺术细胞。说不定啊，你就是下一个梵高、莎士比亚。还有，敏感人群更富有同情心和同理心，能够舍身处地的为他人着想。跟他们在一块一不小心就会被暖到。做起事来，他们也更专注和细心。当然，前提是没有干扰，不要在他们工作、学习的时候打扰他们。有时候你的呼吸都能让他们走神。你看，就是这样一个敏锐、细心、善解人意的文艺青年，却被很多人贴上了内向、自卑、矫情的标签。
。看来大部分人，甚至敏感者自己，都对敏感这个概念误解太深。那应该怎么定义敏感呢？一句话，对于刺激的感受更加强烈。它表达了一种中性的事实，无关好坏，只是敏感度不同而已。再详细一点，可以总结为四个字母 ：D O E S。D 深度处理信息的能力 ，O 容易被外界过度刺激 ，E 容易产生共鸣的情感反应 ，S。对细微事物的敏锐感知，你看，这些都不是负面描述。所以下次如果有人说你的敏感是矫情，是想太多，是玻璃心，你就好好的教他做人。当然了，人们的误解也不无道理。接下来咱们就聊聊高度敏感会给我们带来的困扰。由于高敏感人群对外在环境和内在情绪的高度感知，他们会因为过多的信息而感到无力承受，所以跟其他人比起来，他们更容易心累。比如做事的时候，其他人会忽略一些干扰，但他们不行。张三咳嗽了，李四喝水了，都有可能成为干扰源。他们还得控制自己，保持专注，这是需要消耗心理资源的。别人百分之百的精力都在做事儿上，他们的精力一些分给了干扰源，一些用来自我控制。就像手机电量先掉一半，也就更容易电量不足了。第二个困扰是情绪容易波动，他们容易被别人的情绪感染。你开心，我也开心，这没什么问题。关键是碰到了一些负面情绪的人。消极、悲伤、抱怨、焦虑这些情绪，他们出淤泥而藏泥尽染，而且别人释放完就没事了。高度敏感者需要更长的时间来疗愈。由于对细节的过分关注，就导致了他们挑剔的原则，这也是第三个困扰。一些完美主义者也是因为这个原因，他们对任何事都要做到极致，但很多时候心有余而能力不足，也就造成了拖延、半途而废、自暴自弃的结果。最后，因为太过敏感的神经，社交对他们来说也是一种负担。有时候会担心自己的话别人误解，表达之前斟词酌句，沟通起来还是不尽人意。结束之后又埋怨自己，整个过程都很痛苦。还有的时候，即便没沟通，也在精神内耗。他们几个是不是在议论我？上午领导的话是什么意思？刚才张三的眼神难道对我有意见？脑袋一天到晚就没停过，能不头大吗？对吧？那高度敏感者是怎么形成的呢？本质上应该是下面三个原因。一天生如此，你可能会觉得奇怪啊，难道真有人一出生就敏感吗？答案是肯定的，在婴儿身上能观察到这种迹象。比如敏感的婴儿容易受到刺激，稍微有点动静就哇哇大哭；但不敏感的婴儿就心大多了。敏感的小伙伴也可以想一下，是不是小时候就这样了？心理学家杰罗姆·卡根检查敏感的孩子时发现，他们大脑中的去甲肾上腺素和皮质醇的含量都偏高，而这两种激素都跟激动的状态有关。所以他认为，具有敏感特质的人就是一个特殊的群体，跟普通人在遗传上就存在明显的差异，就像头发有黑色和棕色这种区别一样。二、大脑的两个系统，研究者认为，敏感度取决于大脑中两套系统的平衡，一个是行为激活系统，另外一个是行为移植系统。激活系统就像是对什么事儿都好奇的孩子，让我们接近新事物；移植系统就像是一个谨慎的母亲，时刻关注周围变化，让我们保持警惕。你看，这两套系统的作用完全相反，而且这也能解释高度敏感者两种不同的表现。有些人移植系统正常，但激活系统很弱，他们就非常镇静、沉默，对什么好像都不感兴趣；还有些人激活系统正常，但移植系统太强，他们就表现得既好奇又谨慎，既勇敢又胆小，有时候沉默，有时候激动。小伙伴们可以想一下自己属于哪一种。三、环境影响，不良的家庭环境和教育方式也会让孩子变得越来越敏感。比如很多家长控制欲很强，让你干啥你就得干啥，要是不听话那就两个手段，一个是打，另外一个也是打。孩子的诉求得不到重视，也就不再表达，而是处处揣摩父母的想法，变得越来越敏感。别问我是怎么知道。<笑>最后，咱们再来聊聊如何变成皮实的大心脏，或者说怎么更好的利用敏感的特质。这里有几个小建议。一大胆一点，释放自己的情绪，不要把情绪封闭起来。有疑问就去问，被冒犯了就发火，悲伤了就表达脆弱。因为敏感体质本身就需要更长时间来平复情绪，再把压力囤积起来，简直是雪上加霜。另外，勇于表达情绪，不仅可以消除胡思乱想产生的误解，也能让别人了解你，用合适的方法对待你。二自信一点，加强自我价值感。前面说了这么多敏感的优点，也是告诉小伙伴们，敏感的人更有理由自信。别人的评价不是恭维和讨好来的，而取决于自己的能力。另外，自我价值感不是看你取得成就、被认可时有多自信，而是没做好、被拒绝的时候也不会否定自身的价值。所以，把重心放在自己身上。
，建立稳定的价值体系。三，积极一点，正向思考问题。我们可以这样想：共情能力强，就给了自己更好的开导别人的机会，在意别人评价，也就能帮自己发现问题，提升自己。这样一来，就不会再钻牛角尖，而是提供了开放性解决问题的思路。四，放开一点，多接触新的人和事物，跟和自己观念不太一样的朋友、家人聊聊。去听一听不一样的声音，观察与自己不同的生活，逐渐的你会认识到不同和分歧确实存在，并且与我不同不代表别人和别人的观点一定是错误的。最终这能帮助我们接受自己身上可能从前没有承认过的一面。五懒一点，给自己留空间充电，避免过度刺激。如果社交耗电，那就经常给自己留空间充电，可以适当独处，避免打扰和压力。如果胡思乱想耗电，那就找个能让自己放松的兴趣，冥想、郊游、绘画都可以。当新的爱好占据了大脑，胡思乱想的空间也就越来越少了。六点一点，来个一键三连。What？ 这条是我开玩笑的。好了，今天的视频就到这儿了。敏感的小伙伴可以收藏一下，方便观看。一定要记住，接纳自己，关怀自己。你就是你，没必要跟别人一样。敏感是你独有的特质，你唯一需要做的就是好好利用它，把它变成自己的优势。